Hello guys! Welcome back to my channel. This is Shinomi Metrillo and meron naman po tayong bagong vlog. At ito nga po yung tungkol sa nursing experience ko noong nag-aaral pa lang ako at nagtatrabaho na. So, if you like to listen, please keep on watching. <laughs> guys, ano ba yung number one na pag-uusapan natin? Number one is uniform. Kasi yun yung, yung nag-nursing pa kami talagang ang ganda-ganda ng uniform. Alam mo yung pag-nursing ka, pag titingin ka kasi naka-white ka, ang ganda-ganda mo. Pero wag ka, pag may nangyaring masama sa kalye, ikaw ang unang-unang tatawagin. <laughs> kasi syempre, nurse ka, dapat may alam kang ulo mo, di ba? <laughs> eh, paano pag first year ka pa lang, nag-umpisa ka pa lang, di ba? Anong gagawin mo? <laughs> Ganon, tinatawat ko ng mga teachers namin kasi nga, yun naman talaga. Pag-usapan natin kung ano yung itsura ng uniform namin. So, sa school, guys, ang uniform namin is bestida. Naalala ko pa nun, bestida siya, tapos meron siyang um, stockings and naka-black shoes kami. First year and second year, ganun. Pero, kapag sa hospital, ganun pa rin naman. Pero, pero meron kaming white shoes pag sa ospital. Tapos, kailangan naka-stockings na white kapag sa ospital. Pero, second year na kami nag-start ng hospital duty noon. And, meron kaming community duty. Ang community duty namin, guys, meron kaming uh, pants, tapos uh, parang polo shirt siya. And, stripe siya na blue and white. Ganon. Tapos, meron kaming OB bag. Yun yung amin noon sa community. And, kapag naman sa hospital, may OB bag ka, and yung iba pang aparatos na kailangan mo, like yung mga pang BP yan, ganyan. Pero, lohat sa loob naman, no, nandoon na yung pang BP, stethoscope, ganyan, and cotton balls, basta lahat madami. And, ayun, sobrang saya lang kapag nandoon sa hospital, kasi feeling mo, um, ang dami mong matututunan. Ganyan. Ganyan noon. And kapag third year na kami, iba na yung uniform namin. Nung no, third year kami, ang uniform na namin is white na bestida pa din. And guys, dapat below the knee, ha? Kasi kasi, <laughs> baka mamaya pag umupo ka na, tapos above the knee yung palda mo, eh, makita na yung panty mo pag umupo. <laughs> Sobrang ikli na, diba? Sobra, patay ka na, eh, ano ka na doon i-office ka na. And, kailangan, kapag nasa hospital duty, kailangan naka-white pa rin, na stockings and white shoes. Tapos, kailangan mo din ng cup. Nakakap kami, guys, noong 3rd and 4th year kami. Nakakap na kami. And, kailangan yun. Kasi, ibig sabihin, tapos ka na ng cupping. And, kapag halimbawa, nakagtatrabaho ka na, ang sarap sa feeling. Kasi, alam nyo yun na, kasi pag guys, naka-uniform ka, kailangan mo na, di syempre, nakapantit bra ka, di ba? Meron ka pang sando, meron ka pang short. Kasi kapag hindi ka nagpantit bra, tagusan yan. Kitang-kita ka, nakapantit bra, puti-puti na uniform mo. Pag nakasalubo ka ng mga lalaki, wow, di ba? So, kailangan, nakasando ka din, nakashorts ka. Tapos, noong third year kami, may apron na kaming gray. So, hindi na siya masyadong kitang-kita. So, kailangan, meron pa rin pang loob, syempre, kailangan yun. Kasi syempre sa likod, kita pa din, ba? Diba? And, ano pa ba? Ang maganda pa no, nung nag-aaral kami, maganda kasi nakaranas kami mag-hospital duty rin sa Manila. Sa Orto, sa, ano pa ba, mental hospital, ganyan. Masya marami kaming naranasan na talagang nakikita mo rin yung ibang school na mga sudyante. Talagang ang kaganda rin ng mga uniforms nila, ganyan. Alam mo, best friend mo na yung uniform mo forever. Kasi habang nagtatrabaho ka, yun na yung... At saka yung habang nagpumapasok ka, yun na yung talaga uniform mo. Kailangan talaga white. Minsan nagiging dirty white pa. Kasi nga, syempre, laba ka ng laba. Ginagamit mo everyday. And, pero, masaya ako kasi kahit naman, oy huwag kang bibili taon-taon. Siguro kung marami kang pera, okay, go. Pero alam mo guys, hindi mo na may isip na bumili ng uniform taon-taon sa laki ng tuition fee. Sobrang laki, as in, ang mahal. Grabe, buti na lang, pinag-aral ako ng tita ko. <laughs> and yun, nag nagpapasalamat naman ako sa kanya kasi pati baon ko, and books, books ko, school supplies ko. Ayun, sobrang nagpapasalamat ako sa kanya kasi binigay niya naman yun lahat. And kaya kapag naging staff nurse ka na, yun nga, makakaluwag ka na kasi ang uniform mo na lang is yung parang polo shirt, 
Tapos, meron ka nalang pants. Tapos, yung stockings mo, pwedeng hanggang maliit lang. Ganyan. Kasi yung amin nun, pantihos eh. Hanggang dito. So, so imaginein mo kung gano'ng kain sa Pilipinas. Nakagano'n. But guys, kapag halimbawa, nagduzute ka din, doon kami nat natut natuto talagang mag-ayos. As in, kailangan naka-makeup ka. Yung presentable naman. Yung angelic face naman. Hindi naman yung parang pupunta ka sa diskohan, di ba? Mga may sabihin, aba, <laughs> saan pupunta? <laughs> Magdi-disco-disco ka ba? <laughs> Ganun yung tatanong na yun. Ako gumaya, eh, sobrang pak na pak naman yung makeup mo. Siyempre, yung presentable, yung kagalang-galang, katas-taas, di ba? <laughs> Pero kailangan presentable. Kasi baka mga may sabihan ka ng clinical instructor mo na, Hoy, mas mukha ka mong pasyente sa pasyente mo. Ganyan, o, di ba? So, yun, parang hindi ka naman pahiya. Mag-ayos-ayos ka din. So, natuto ko talaga mag-makeup nung nag-hospital duty na ako. Kasi, kailangan mo yun. Kailangan pagkaharap ka sa pasyente mo. Presentable ka naman. At saka, maayos kang tingnan. And, nakakabos din yun ng self-esteem mo. As in, parang feeling mo confident ka. O, di ba? Ganon. And dapat, kapag halimbawa, uh, scrub ka, halimbawa, may scrub suit din kasi kami pag nasa special area like OR and NICU. So, kapag halimbawa, pupunta kayo doon, nakscrub suit kayo, and guys, kailangan din malinis yon nilalabhan yon <laughs> Kasi nga, sterile area yon As in, malinis na malinis yung mga area na yon Lalo na sa newborn, ba diba? At saka, dun din sa OR. Kasi nga, yung mga patient doon, no, operahan. So, kailangan malinis yung mga gamit mo. And, ayun, circulating nurse din, ganun din. Scrub nurse, ganun din. Kailangan naka-scrub suit. And, napaka-functional niya, guys. Kasi, ang dami niyang bulsa. <laughs> ang laki ng bulsa na nakagal. <laughs> At ang dami mo pwedeng ilagay doon. Pwedeng stet, pwedeng tape, pwedeng mga pencil mo, at saka yung mga um, ball pen. Yun. Tapos ang shifting doon, guys. Naalala ko, 6am to 2pm. 2pm to 10pm. 10pm to 6am. Hindi pwedeng mawalan ng nurse sa hospital, guys. Never. Kasi paano naman yung mga taon nangangailangan na tulong. And wait lang, guys. Hindi na tapos yun doon. Pag sinabing 6 to 2 ka, hindi ka lalabas ng 2 people. And guys, naalala ko noon may mga call light pa. Or kaya naman, pag walang call light, pupunta yung mga relatives doon sa, sa mismong station at sasabihin sa'yo, Nurse, bus na yung swero. Nurse, may nagsisisure. Nurse, may natumba sa CR na pasyente. Oh, nurse, hindi pa tumatae yung pasyente. Hindi pa umiihi yung pasyente. May hindi makahinga ang pasyente, code blue. Oh, may namatay na pasyente. Ganon. Ganon, guys, kahirap. At hindi ka na minsan makaupo rin. Kasi minsan nagsacharting ka, tapos biglahan na lang tatawagin ng mga relatives. Kailangan mo tumakbo kasi responsibility mo yon. Tapos, syempre, lahat bibig mo. Oh, at saka yung katawan mo, kumikilos, guys. Kasi syempre, kausap mo yung doktor, kausap mo yung radiologist, kausap mo yung nurse, kausap mo yung patient, kausap mo yung relatives. ba diba? As in talagang lahat, lahat gumagana sa'yo. And minsan, di mo na makuhang kumain. Kasi totoo yun. Di mo na makuhang kumain kasi nga sobrang busy mo na. And guys, kapag estudyante ka din, bawal po ang may kulay ang buhok bawal ang nails na may kulay. Kaya tingnan nyo guys, sa totoo lang, hindi ako, hanggang ngayon hindi ko masanayan na nagko-cutics, hindi ko masanayan na meron akong kulay sa nails, at hindi ko masanayan na sobrang hahaba ng nails ko. Hindi ko alam kung bakit. Siguro nadala ko yun. Parang nadala ko hanggang ngayon. Kasi nga, ngayon naman, nag-aalaga ako ng uh, may ano, yung ano ba tawag dito? Meron siyang sakit na makakalimutan, eh, nakalimutan ko yung ako, papati ako, nakalimutan ko na din kung ano yung sakit ng alaga ko. Ayun, guys. Anyway, ayan. Kasi, pwede kang makasugat, guys, kapag mahaba yung nails mo. Kasi, di ba, minsan dalas-dalas sa hospital. O kaya naman, pwede siyang maging, ano, mode of transmission of any diseases. Kasi nga, lagi kang may contact with your patient. Ayun. And, kailangan, wala kang mga 
wedding ring, wala kang mga ring, or kaya kahit na anong accessories, like mga earrings, pero alam mo sa totoo lang, yung iba, pinapayagan naman, like katulad ng wedding ring, pinapayagan na rin naman, kasi nga, uh, parang promised yun na sinumpaan mo, pero kapag sa ibang institution, hindi talaga nila pinapayagan yun. Pero kung pinapayagan ka naman ng mga ano mo, si ay mo, o kaya naman ay mga kung sino man yung mga matataas na nandun, okay lang din. And kapag naman nagtatrabaho ka na guys, medyo maluag-luag na, hindi na ganun kahigpit pag nag-aaral ka, ganun. Tapos yung mga ballpen mo, kailangan lahat kumpleto. Ang colors, red, black, and blue, and pencil kasi magsusulat ka sa cardex, pencil ang gamit mo. And lahat naman yun, may kanya-kanyang designated na color. Kasi sa charting, guys, hindi naman yung isang papel lang. Eh. Nandun ang doctor's order, nandun na patient's history, nandun ang nurse's charting, nandun ang cardex, lahat nandun ang vital signs, nandun din. So, sa vital signs, doon mas maraming color ang ball pen na kailangan. So, tapos, hindi mo maintindihan din ang penmanship ng doktor. So, syempre, sudyante pa lang kami. And sometimes, kahit nurse ka na, hindi mo talaga maintindihan. So, minsan, nagkakaroon ng problema kasi nga hindi maintindihan. Buti na lang yung iba doon na talagang magagaling ng nurse, naiintindihan nila. And yun, kailangan mo talagang magtanong kasi pag hindi mo yung tinanong, patay ka. <laughs> patay ka sa clinical instructor mo. Ayun, ganyan. Pero masarap mag-aral guys, sa totoo lang. Kung pipiliin ako, kung magtatrabaho ako at mag-aaral, mag-aaral ako. Gusto ko mag-aaral ulit. Alam niyo yun. And gusto ko pa rin siya i-pursue. And ah, kahit na RN ako ngayon, alam mo yung parang gusto ko pa rin ituloy yung pagiging nurse ko. And sana balang araw mangyari pa rin yun, di ba? Kasi pinangarap mo yun eh. Siguro nagkaroon lang ako ng prioritization na family muna before myself. And nangyari nga lang is nagkaroon na ako ngayon ng family kong sarili. Yan, magkakaroon na ako ng baby. And yun, siguro sa future, baka may tuloy ko pa yung pagiging nurse ko, ba diba? Graduate naman ako guys, RN ako. And registered nurse nga yun. And yun nga lang, hindi ko masyadong nagamit yung pag-aaral, yung pinag-aralan ko sa trabaho ko. And okay lang yun, kasi hanggang ngayon naman, kahit caregiver lang ako dito, hindi naman nila lang ang caregiver, kasi ang caregiver is talaga kailangan matatag din yung loob mo, and may alam ka din. Hindi pwede wala kang alam, okay? And ayun, balik tayo dun sa pinag-uusapan natin. At kapag nurse ka, ang sarap-sarap tinggan yung kamay ng isang tao na, ay, gusto ko yung veins niya. Alam mo yung bakit? Kasi pag yung veins mo, maganda. Ang sarap tulukan para sa swero. Kasi maganda siya. Pero minsan, kahit anong ganda ng veins, pumuputok siya, guys. So, kailangan mo na naman humanap ng magandang veins. So, yun. Kawawa yung patient. Kawawa din yung nurse. Kasi, it's a waste of time din. Kasi minsan nga, kailangan mo pang gawan yung iba. Ang daming ginagawa ng nurse, guys. Hindi lang yun pagsuswero. Hindi lang pagbibigay ng meds. Marami, may post-mortem ka pa, meron ka pang mga relatives na kailangan attendan, may mga patient ka pa na kailangan attendan, vital signs, and doctor, nurse, radiologist, lahat. Kailangan mo attendan silang lahat, kailangan mo silang uh, bigyan ng time kasi nga, ano yun eh, uh, care, caring mo yun sa patient mo eh, yun yung lahat na kailangan mong gawin, responsibility mo yun as a nurse. And... Ang mga nurses, hindi madidirein. Kahit ano pa yan, pa, e, ihe, mga kitinanggal na kung ano-ano man sa, sa chan mo. Minsan nga mag-uusapan, mag-uusap pa eh. Halimbawa, uh, sa OR, minsan may sinabi, Uy, ang dami namin kinuhang bulat sa chan ng kaklas na, kaklase na. Ang dami namin kinuhang, ang dami namin kinuhang, Uh, bulate doon sa tiyan ng mga pasyente, ganyan. O, ba diba? Sunod-sunod yun. <laughs> Ang dami, no? <laughs> Hindi. Minsan kasi gano'n. Tapos minsan, uy, grabe yung sugat ng ano, ganyan-ganyan. Parang ganyan yung kinakain mo, yung ganyan. Wala na yun. Hindi na yun, ano, hindi na yun para pandirian pa ng nurse. Okay, kain pa din. Ganon katibay ang kanilang mga, uh, ano, ano man tawag doon. Basta, 
yung ano ba yung tawag doon? Sikmura sa pagkain, ganyan. Tapos, takot sa amin yung mga bata. Alam nyo ba guys, noon, nagkaroon ako ng pasyente. Buti na lang yung pasyente yun. Kakilala ko yung tatay. And, alam naman niya na hindi ko naman para ba diba, Masama. So, inintindi ko yung bata. Kailangan mo kasi intindihin yun eh. Kahit na kukunin mo lang naman is vital signs. Diba? Hindi mo naman tuturukan. Kasi yung mga bata, parang pag nakaputi, parang iniisip niya, tuturukan na naman ako niya. Sasaktan ako niya. Ganon. <laughs> Ganon. So, syempre, intindihin mo yung bata and hayaan mo lang siya na umiyak, magtantrums, and balikan na lang. Ganon. And tapos, kahit kaaway mo, tutulungan mo. Hindi pwedeng pag gumati siya sa, sa ospital at sasabihin na namamatay na, eh, kaaway mo yan, huwag na, huwag mo na tulungan niya, yan mo siyang pumatay. Hindi siya ganun, ha? <laughs> Hindi ganun. Kailangan kahit na sino yan, kahit na pulubi pa yan, or kahit na ano pa yan, tutulungan mo siya, guys. Kasi nga, uh, buhay naman ng tao pinag-uusapan doon. And whatever or whoever you are, That is the oath that we took. Okay? Kailangan mo yun kasi nag-oath-taking ka naman, di ba? <laughs> Pero, syempre, kailangan mo yung tatagan din yung sarili mo. Kasi ba mamaya nagkakaroon kayo ng doon sa problema sa loob ng duty. Tapos, scrub nurse ka. Tapos, circulating nurse yung kaaway mo. Eh, lahat naman, guys, ng mga aparatos doon sa OR, kailangan lahat bilang yon. Pagdating sa cotton ball, sa gasa, sa gunting, sa scalpel, lahat, guys, kailangan mo yung bilangin. And itatara yun ng circulating nurse. Ako ang magsasabi, sabihin ko sa kanya, oh, scissors, scalpel, two, cotton balls, five, ganyan. As a, tatara niya yun sa blackboard. And before, mag-umpisa gagawin mo yun, during the operation, sasabihin mo pa rin yun, bibilangan pa rin kayo, and before din siya pa i-close, tatara-tara ka pa doon, and after, itatara-tara, lahat, maraming beses kayo magbibilangan, kasi may, kailangan mong iwasan na yung mga gunting, mga cotton balls, ay eh, maiwan mo doon sa loob ng katawan ng tao. Kasi kung hindi, damay-damay kayo lahat doon, pati doktor. Okay? And kailangan, attentive ka talaga. Kasi minsan, yung doktor, tinatago niya yung gunting. Pag hindi mo yun nahanap, patay ka. Patay ka sa clinical instructor mo. At sa kapag sasabihan ka rin ng doktor, kasi nga, hindi ka attentive, hindi ka tumitingin. Ganon. Tapos, during uh, duty, marami ang toxic din. Naranasan ko na talaga na hindi kumain, ganyan. Kasi, minsan, halimbawa, merong nag-admit. So, mga nganak normal delivery siya. E tapos, sabi namin, okay, normal lang yan. Hindi, kain kami ng dinner. Okay lang yan. Wala lang. Lalabas namin ng 11. Oh my God, 10 p.m. na hindi pa tapos. Alam nyo, nabalitaan namin, pinasok sa OR. So, yung tatlo namin kaklase na nag-assist uh, para doon sa delivery room, kailangan na nilang lumabas kasi nga, hindi pa sila kumakain. So, kami na naman kumain na. Pumasok kami sa OR. Kami yung nag-circulating nurse, kami yung nag-scrub nurse. Yun. Tatlo kami doon. So, kailangan dalawa ang scrub nurse, isang circulating nurse. So, isa akong sa napasama sa scrub nurse. So, pumas pumasok kami and tinuloy namin yung operation. And, ayun, nakakatuwa naman kasi natapos siya. Kaya lang, sa to know na nawala yung patient after a few days. So, nakakaawa. As in, talagang alam mo yun, maawa ka sa mga relatives, sa mga naiwan, sa baby. And, kailangan mong tanggapin yun. Minsan, hindi eh. Hindi ka masanay na may namamatay sa, ano, sa mga patient. Hindi. Never kang masasanay na may namamatay. Kahit hindi mo pa yan relatives. Okay? Parang buhay kasi yun eh. Ang buhay naman isa lang. Hindi mo naman pwedeng sabihin na, ay, tama na yun. Okay lang yan. Hindi eh. Kasi parang nire-respeto mo siya at saka ang life kasi talagang to the highest level na tinitingala mo na iisa lang talaga buhay ng tao. Ayun. Tapos ang bawal din na mawalan guys sa bulsa mo yung tape yung ballpen mo na tatlong kulay 
Tapos yung scissor mo, yung candy, yung dapat prepared ka guys. Kasi kahit pag halimbawa wala ka ng kain, may candy ka lang, okay na yun, di ba? Tapos tulog at kape lang ang kailangan mo minsan. Kasi nagkaroon ako ng duty nung nagtatrabaho na ako sa ospital ng panggabi. So nung gabi ako, Diyos ko, tumaba ako dun. <laughs> Kasi nga, madaling araw ko makain, tapos kape, tapos um, sa umaga tutulog ka. So syempre, parang hindi na talaga na, na ano nakukuha ng katawan mong yung maayos na panunaw. Tapos medication error is a mortal sin guys. Kasi kailangan alamin mo yung pangalan ng patient mo, alamin mo yung room number, taga saan siya, anong edad. Baka mamaya <laughs> si Ed, si halimbawa pa nga ito, si Ed. Ito si Ed din. Tapos pareha sila na bata pa. Tapos akala mo yung gamot na para dun sa isa is para dito pala. Tapos mali pa yung route mo. Ang route pala dapat is halimbawa, maraming route. Pwedeng oral, pwedeng uh, sa swero, pwedeng sa veins, diretso, ganyan. So halimbawa, mali yung bigay mo. Naibigay mo siya sa diretso sa veins, tapos hindi pala siya sa vein. Dapat pala dun siya sa swero. Ay naku, patay ka. Kaya kailangan kapag ikaw ay estudyante pala, magpasama sa clinical instructor mo para alam mo kung ano yung ginagawa mo. Kung hindi ka man niya masamahan, tanungin mo siya kung ano yung uh, route ba nito para malinaw. Kasi hindi naman pwedeng magmamarunong ka na lang doon na, ay alam ko na to. ba diba? Eh, patay ka. Baka may makapapatay ka pa ng pasyente. At maraming nangyayari doon guys ha. Lalo ng potassium. Minsan kasi, sa pagmamagaling, akala mo yung potassium na gamot ay diretso sa vein. No! Sa swero yun. Kasi kapag inano mo yun dun sa mismong vein, magko-collapse ang patient. Talagang mamamatay siya. Magkakaroon siya ng tachycardia hanggang sa atakihin na siya sa puso. And kailangan mo iwasan yun. Kasi kung license nurse ka na, bye-bye license ka. Kawawa ka. O ba diba? Oh my God, pinaghirapan mo na ilang taon yung pag-aaral, tapos nag-review ka pa, nag-gastos ka pa, o tapos babay license. O ba diba? Sobrang hirap. Tapos guys, bawal magpanset sa duty. Kasi bakit? Ang panset is source of toxic. <laughs> Toxicity. <laughs> Ganon. Bawal magpanset. Okay? Minsan may namamatay. Ganyan. Minsan ang toxic, ang daming admissions. Ganyan. So, sabi ko namin, okay, wala nang panset, mag-cake na lang. <laughs> Pero sa totoo lang, minsan din na kami talagang makakain. Sa totoo lang. Tapos, yung minsan one minute na lang lalabas ka na, biglang may admission, biglang may post-morte, biglang ang dami mong gagawin pa pala. Meron ka pa palang charting. So, kailangan mo yung tapusin, guys. Hindi totoong lalabas ka ng alas dos. Minsan nag-extend pa ng 2 hours, 3 hours. Akala nyo, ganun kahirap ang pagiging nurse. Kaya minsan nakakaawa din yung mga nurses sa Pilipinas kasi magkano lang ang sahod. Minsan 4,000, 8,000. Minsan ang liit, talagang 5,000. Minsan wala pa. Dumating pa sa puntong wala ha, guys. Sa totoo lang, pinaghirapan mo yung nursing tapos biglang wala kang sahod pagdating dun sa hospital. Wow, grabe. Tapos kailangan mo pala kasi ng immune system mo. Mag vitamins ka. Kami nun B, ano eh, vitamin B. Yun. As in, kailangan mo yun. Tapos uminom ka maraming tubig, uminom ka rin ng mga juices like orange juice, vitamin C, ganyan. Kailangan mo yun, guys. And isa pang nalaman ko nung nurse ako, ang vitamin C pala is pampaputi. Okay? Kaya ako pumuti din siguro. Kasi guys, sa totoo lang nung bata naman ako, is morena naman talaga ako. Yun. Tapos, never end ang hygiene, guys. Ang hand hygiene. Kasi, every time na nakikipag-communicate ka sa patient at nagkakaroon kayo ng contact, kailangan mo magkaroon ng hand washing kasi pwede siyang source of any diseases at pwede mo siyang matransfer sa iba. Okay? So, kailangan mag-hand washing. Ayan. Nurse ka, kung tinitingnan mo ang pupo mo, kapag lumulutang, marami siyang fats, minsan may dugo pa. <laughs> minsan magsiself-diagnose ka na na, ay, meron akong ganito, ganyan, ganyan, ganyan. So, minsan magkapacheck up ka na ganyan, ang OA mo na. <laughs> Pero ako, guys, alam niyo sa totoo lang, takot ako magpacheck up. Kasi nga, baka mamaya may sakit ako. Alam ko na biglang, ay, alam ko itong sakit na to. Hala, ganito yung gagawin sa akin. Ganon, takot ako. Kaya, no, no, no. <laughs> 
Nagagalit kami o natutuwa kami pag mali ang lagay ng mga aparatos sa TV. Alam mo, natutuwa ka na lang na para okay. <laughs> yung ganon, kasi minsan, di ba, may NGT. Ano ba yung NGT? Nasogastric tube. Di ba yun yung ginagamit para i-aspirate mo yung lason from the patient dun sa chan. Ngayon, ang ginagamit, minsan na kami nakalagay na fully catheter. Ano ba? Fully catheter talaga lang. <laughs> Tapos, di ba, naka-intubate. Naka-intubate ang patient. So, iyon, humihinga siya. Then, nakakonect siya sa mechanical ventilator. Yun na yung tumutulong para makahinga ang pasyente. Pero bakit ganun? May nasal kanyula. Ano na? <laughs> Wala ko ba sa hospital yung ginawa? <laughs> Ganun! So, sabi ko, ay, ewan, di ko alam sino bang gumawa niya. <laughs> Tapos, guys, sa totoo lang, um, minsan, talagang may mga relatives na buisit. Sa totoo lang. May mga relatives na talagang, ano ba yan? Ano bang ginagawa? Mali-mali naman yata. Ay, mga ganun. Ano yung pakalamera na nakakainis? Pero okay lang kasi ganun talaga eh. Siguro kapag talagang may pasyente ka sa harapan mo, ububisit ka na rin lang. Tapos hanggang sa map mapasa mo na yun sa doktor, sa nurse, mamurahin mo pa yung nurses, ganyan. So, ganun talaga nangyayari yun sa amin. And kailangan bato ka. Kailangan bato ka, guys. Kasi pag hindi ka bato, hindi ka makakilos eh. Pero ang loob mo mamon. Kailangan yung puso mo bato, pero ang loob mo mamon. Kasi para handa ka tumulong. Pero kapag may binabato sa yung masasama, kailangan matibay ka. Kailangan matatag ka. Kasi kung hindi, hindi mo magagawa ng maayos yung trabaho mo. Okay? Ayan. Tapos, napaka-self-fulfillment, guys. Kapag halimbawa, yung patient lumabas, sabi niya, ay, salamat ha, kasi magaling na ako. Kasi tinulungan mo ko. Alam mo yun, napakasarap sa feeling na, wow, naantig ako kasi talagang na-appreciate nila yung pagtulong namin. Kasi alam mo yung tuwing tatawag sila, kailangan nandun ka. Kailangan papasok ka. Wala naman yung doktor eh. Ang doktor naman, nagbibigay lang yan ng doktor's order, tapos na. Tapos pupuntahan lang nila ang mga nurses, tapos na. Pupuntahan nila ang patient once lang, tapos na. Sino bang lagi nandun? Di ba yung nurse? Ganun. Ganun kahirap. Pero nakakatawa kasi kapag halimbawa nandyan sila at na-appreciate nila yung ginawa mo, natutuwa kami. And guys, kapag hikaw ay nurse at estudyante ka pa lang, naranasan ko noon sa isang araw, every Saturday, 7.30am to 5pm ang klase namin ha. As in talagang, ha, grabe, grabe, grabe na to. As in talagang maluluto na yung utak mo, lugaw na, as in sabaw na, ay nako, Diyos ko. Pero, hindi mo pwedeng pabayaan nyo kasi major subject yun, alam mo yun. <laughs> mga theory, mga fundamentals of nursing, ganyan. So, kailangan mo yun, tiisin, pag-aralan, okay, basahin mo, intindihin mo kung ano yung sinasabi sa'yo ng teacher mo. Kasi pag hindi mo yun ipinasa, bali wala pati yung hospital duty mo, Okay. Ulit, ulit tayo dyan, guys. So, <laughs> kailangan mo yun, eh. So, yun lang, guys. Sobrang saya mag-aral. So, sana, no, yung mga nag-aaral pa ngayon, i-grab nyo yung opportunity nyo na kapag intern kayo, um, alamin nyo lahat kung ano yung mga dapat nyo alamin, lalo na pag nasa hospital kayo. Ang sarap matuto, guys. Sobrang sarap. As in, pag nag hospital duty na kayo, o oh, halika dito, mag, ano ka, CPR. Sarap pag mo naranasan mo mag-CPR. As in, self-fulfillment, tapos na-revive mo yung patient. Wow. As in, wow talaga. And yun, yun nga lang, kailangan mo masanay lang na um, yung tatag ng loob mo, kailangan mo yun. And maraming maraming salamat. Maraming salamat kasi naranasan ko yun. Maraming salamat kasi naisishare ko yun sa inyo ngayon. And yun lang guys, sana kung may nag-aaral man sa inyo ng nursing, kaya nyo yan. Go, go, go! And alam ko, um, na-enjoy nyo naman yan. Ngayon, minsan talaga parang 
mapipil mo na ayaw mo na. Ako parang na-feel ko yun eh, na parang ayoko na, ayoko na mag-aral, ayoko na mag-nursing. Iba na lang, ganyan, tourism na lang. <laughs> Pero hindi, kasi kailangan mo tapusin. And I'm so proud naman for for myself na natapos ko yun. And tinapos ko siya hanggang sa maging RN ako. Although hindi ko pa siya nagagamit ngayon, hindi naman huli pa ang lahat. So, yun lang guys. Maraming maraming salamat sa panonood. Sana na-like mo to. I-share mo na din. Mag-comment ka na rin down below kung ano pa yung mga gusto mo na gawin ko dito sa vlog na to. And please click subscribe and the notification bell para lagi kang notified sa mga videos ko. Maraming maraming salamat and see you in my next video. Bye!